విశ్వ ఐమ్ ఎ ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ గెట్సెట్ కో ఫిట్నెస్ ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే గత రెండు వారాలుగా మన రా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతిగా ప్రమోట్ చేసిన వీరమాచినని డైట్ గురించి నా రివ్యూస్ ఇవ్వడానికండి ఒక ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్గా ఈ డైట్ చూశాక దాంట్లో ఏ తప్పులు ఉన్నాయో అసలు జనాలు ఇది ఫాలో అవ్వచ్చో లేదో అనే విషయాన్ని నేను కంక్లూడ్ చేసుకుని ఒక పది పాయింటర్లు అనేవి నేను బయటకు తీసుకొచ్చానండి తన డైట్ గురించి అది ఎంత తప్పు ఎంత తప్పుడు విధానంగా జనాలు గైడ్ చేస్తున్నారో ఆయన అన్న విషయాన్ని బయట పెట్టడానికే నేను ఇది చేస్తానండి సో మెల్లగా మెల్లగా ముందుకు వెళ్తుంటే ఈ వీడియోలోనే మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఎంత తప్పులు ఉన్నాయి దాంట్లోని కానీ దానికంటే ముందు అసలు వెయిట్ లాస్ అంటే ఫ్యాట్ లాస్ అంటే ఎట్లాగవుతుంది అని చాలా సింపుల్ వర్డ్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి బేసికల్గా మన బాడీ అనేది ఒక మెషిన్ అండి అక్కడ సో ఆ మెషిన్కి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీ మనం ఫుడ్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం లోపలికి సో మన బాడీకి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో అంత ఎనర్జీ మాత్రమే పంపిస్తే మన బాడీ అలా మెయింటైన్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మనం ఆ మెయింటెనెన్స్ లెవెల్స్ కంటే ఎక్కువ తింటున్నాం అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ లోపల పంపిస్తున్నామంటే అదంతా కూడా మన బాడీ ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అదే రేషియోలో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం తక్కువ తింటున్నాం మన మెయింటెనెన్స్ కంటే ఎప్పుడైతే తక్కువ తింటున్నామో అదంతా కూడా మన బాడీ ఎప్పుడైతే తక్కువ తింటున్నామో గ్రహించుకుందో మన ఎంత తక్కువ తిన్నో ఆ తక్కువ మోతాదు మాత్రం మన బాడీ ఫ్యాట్ నుంచి కరిగించుకుంటుందండి దాన్ని వెయిట్ లాస్ అంటాం అంటే ఫ్యాట్ లాస్ అంటాం అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా మనకి మూడు రకాలు ఉంటుందండి మనకి బేసికల్గా ఒకటి వాటర్ వెయిట్ ఒకటి ఫ్యాట్ వెయిట్ ఒకటి మస్కులర్ వెయిట్ అంటే మన మజిల్ మన కండ్రాల్ వెయిట్ అనమాట ఈ మూడిట్లో మనం ఎక్కువగా మనం ఫ్యాట్ తగ్గించుకుంటేనండి మన ఇట్స్ హెల్దీ ఫర్ అస్ కానీ ఏమాత్రం మన వాటర్ తగ్గినా సరే లేకపోతే మన బాడీలో అతిగా మస్కులర్ ఇది తగ్గినా సరే అంటే మన కండ్రాలు తగ్గినా సరే మనకి వేరే వేరే విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి సో ఈ డైట్ ద్వారా నేను ఎందుకు ఎందుకు మనకి హానికరం అనేది ఈ మూడి ద్వారా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో పాయింట్ నెంబర్ వన్కి వచ్చేసరికి పాయింట్ నెంబర్ వన్కి వచ్చేసరికి ఈయన ఏమంటున్నారంటే అండి ఇది ఈ డైట్ నేను కనిపెట్టింది నేను రీసెర్చ్ చేసి తయారు చేసింది ఈ డైట్ అనేది అంటున్నారండి కానీ తప్పండి ఈ డైట్ని బేసికల్గా కీటోజెనిక్ డైట్ అంటారండి అంటే కీటోజెనిక్ డైట్లో మనకి హై ఫ్యాట్స్ ఉంటాయండి మీడియం ప్రోటీన్ ఉంటుందండి అలాగే చాలా లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయండి ఈ రకమైన డైట్ని ఆల్రెడీ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మన డాక్టర్స్ అందరూ లేకపోతే ఫిజిషియన్ ఆ టైంలో ఫిజిషియన్స్ అందరూ కూడా కనిపెట్టి ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఈ రకమైన డైట్ని కనిపెట్టారండి ఈ రకమైన డైట్ ద్వారా వాళ్ళు ఫిట్స్ నుంచి కొంచెం కోలుకుంటున్నారని అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ డైట్ తినడం వల్ల ఎంతో కొంత వెయిట్ లాస్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయే ఆ టైంలో కొంచెం గ్రహించి ఈ డైట్ అప్పటి నుంచి కొంచెం పాపులర్ అయ్యి అయ్యాయి ఇప్పుడు పెద్ద దేశాల నుంచి అంటే అటు అమెరికా నుంచి ఇటు యుఎస్ యూకే నుంచి మన దేశానికి కూడా వచ్చి చాలామంది పాటిస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈయన కొత్తగా తెచ్చింది ఏమీ లేదండి సో ఈయన ఏంటంటే ఇదేదో నేను తయారు చేసిన డైటో లేకపోతే నా వల్ల ఇది బయటకు వచ్చిన డైట్ అనేది చాలా తప్పుడు ప్రచారం అండి సో దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇట్లాంటి డైట్లో కూడాను ఇన్ కేస్ మన మెయింటెనెన్స్ అంటే నేను చెప్పింది ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం మెయింటెనెన్స్ కంటే ఎక్కువ తింటున్నాం మనం అన్నప్పుడు మీరు ఎంత ఫ్యాట్ తిన్నా ఆయన చెప్పినట్టు గుడ్ ఫ్యాట్ గుడ్ ఫ్యాట్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్ తిన్నా సరే మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు మళ్ళీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారండి మీరు ఫ్యాట్ కూడా పుట్ ఆన్ అవుతారండి అంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి మనం క్యాలరీ డెఫిసిట్ తింటున్నప్పుడు మాత్రమే వెయిట్ లాస్ అవుతాం క్యాలరీ ఎక్సెస్ తింటూ మనం ఎంత మంచి ఫుడ్ తిన్నా సరే ఎంత పౌష్టికమైన ఫుడ్ తిన్నా సరే అదంతా మళ్ళీ ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందండి అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి చెడు చేస్తుంది సో అది మనం గ్రహించాల్సిన ఫస్ట్ విషయం అండి ఈయన చెప్పిన దాని ఇంకో రెండో పాయింట్కి వస్తానండి ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం రోజుకి డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల ఫ్యాట్ని తీసుకోవాలి అది కూడా ఆయిల్స్ రూపంలో తీసుకోవాలి అని చెప్పారండి నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే ఒక సైజుకు ఉన్న ప్యాంటో లేకపోతే ఒక సైజు ఉన్న షర్టో వేరే మనిషికి సరిపోదు కదా అలాంటిది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డైట్ అందరికీ ఎలాగ జనరలైజ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాభై కేజీలు ఉన్న ఒక మనిషి వంద కేజీలు ఒక మనిషి వెయిట్లో యాభై కేజీలు డిఫరెన్స్ ఉన్న ఇద్దరు ఒకే డైట్ని ఎలా ఫాలో అవ్వగలరు ఒకే ఇంటేక్ని ఎలా ఫాలో అవ్వగలరు అనే నా క్వశ్చన్ మార్క్ అండి కానీ ఈయన ఇచ్చిన డైట్లో చూసేసరికి ఈ ఇంత ఇన్ ఇన్ని గ్రాములు ఇది తీసుకోవాలి ఇంత గ్రాములు ఇది తీసుకోవాలి అని చెప్పి అందరికీ జనరలైజ్డ్గా ఇచ్చారని తప్ప ఒక స్పెసిఫిక్గా ఈయన ఎలాగ డిజైన్ చేశారు ఈ డైట్ని అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ అండి సో అది నాకు ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాలేదు ఎలా చేశారు అనేది ఇంకా మూడో పాయింట్కి వస్తే కార్బోహైడ్రేట్ అంటే మనం తినే రైస్ మనం తినే స్వీట
ఎప్పుడైతే మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెయిట్ తగ్గామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ హెల్తీ వెయిట్ లాస్ అండి ఇట్లాగా ఒక ఫుడ్ గ్రూప్ని మొత్తం కన్స్ట్రెయిన్ చేసేసి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మొత్తం కన్స్ట్రెయిన్ చేసేసి మనం కడుపు మార్చుకొని చేయాల్సిన పని అయితే లేదండి ఇది చాలా తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుంది బయట ఇంకొక విషయం అండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి నయం అయిపోతుంది షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి అని అండ్ చాలా మంది డాక్టర్లు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తారండి నాకు అర్థం కానీ చిన్న విషయం ఏంటంటే అంటే చాలా మంది డాక్టర్లు నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇది బేసిక్ సైన్స్ అండి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన బాడీలో మనం తీసుకున్న ప్రతి కార్బోహైడ్రేట్ గ్లైకోజిన్ కన్వర్ట్ అయ్యి మన మజిల్లోని లివర్లోని కూర్చుంటుందండి అది ఒక మాలిక్యూల్ గ్లైకోజిన్ అనేది అదే మనకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఆ మాలిక్యూల్ కూర్చున్నప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ దాంతో పాటు దాని చుట్టూ ఒక వాటర్ సోర్స్ని అమర్చుకుంటుంది అందుకే మన మజుల్లో గ్లైకోజిన్తో పాటు వాటర్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం కార్బోహైడ్రేట్ అంటే అన్నం తిన్నా ఒక మూడు నాలుగు రోజులు మానేసామో అన్నం కానీ ఇడ్లీలు కానీ ఏదైనా సరే మూడు నాలుగు రోజులు మానేసామో ఆ గ్లైకోజిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి మన బాడీ వాడేసుకొని దాని చుట్టూ ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా మన బాడీలోంచి యూరిన్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుందండి ఇది బేసిక్గా మన బాడీలో జరిగేది అందుకే ఈ కీటోజెనిక్ డైట్ ఫాలో అయిన మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే మన బాడీ వెయిట్ తగ్గిపోతుంది సో దీన్ని ఏదో ఫ్యాట్ లాస్ కనో వెయిట్ తగ్గిపోయామనో చూపించి ఒక మాయల్లా చూపిస్తున్నారండి కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ హెల్దీ వెయిట్ లాస్ దట్ ఈస్ జస్ట్ వాటర్ లాస్ మీ బాడీ నుంచి వాటర్ మాత్రమే వెళ్ళిపోయింది ఫ్యాట్ పోలేదు సో ఎప్పుడైతే మీరు కార్బోహైడ్రేట్ కన్స్ట్రెయిన్ చేశారో మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎవరికైనా తగ్గుతాయండి అది హెల్దీగా ఉన్న పర్సన్ కూడా తగ్గిపోతాయి కావాలంటే మీరు నాలుగైదు రోజులు తక్కువ తినండి కార్బోహైడ్రేట్ లేకుండా తినండి మీకు నేర్సం వస్తుంది బేసికలీ మన బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి మరి దీన్ని పట్టుకుని డాక్టర్స్ అందరూ కలిపి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అయిపోయినా చాలా పెద్ద తప్పండి చాలా పెద్ద బూత్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్కి వస్తానండి రికమెండెడ్ డైలీ ఎలవెన్స్ అంటే మన సైంటిస్టులు క్రియేట్ చేసిన దాని ప్రకారం రికమెండెడ్ డైలీ ఎలవెన్స్ ప్రకారం మనం రోజుకి సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాములు పర్ బాడీ వెయిట్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలండి అంటే ఒక వంద కేజీల మనిషి ఉంటే ఎనభై గ్రాముల ప్రోటీన్ మనం బేసిక్గా ఒక మనిషి తీసుకోవాల్సిన ప్రోటీన్ ఇంటే కానీ కానీ ఈయన మాత్రం ఈయన డైట్లోని చాలా జనరలైజ్డ్ విధంగా ఇంత ఇంత మోతాదులు ఇది తీసుకుంటే చాలు ఇంత మోతాదులు ఇది తీసుకుంటే చాలు అందరికీ సపమలా సమపలంగా ఉండేటట్టు ఈయన డిజైన్ చేశారండి అది ఎక్కడ కుదురుతుందండి అంటే ఇప్పుడు వంద యాభై కేజీలు ఉన్నోడికి అదే ప్రోటీన్ ఇంటేకి ఉంటుందా వంద కేజీలు ఉన్నోడికి అదే ప్రోటీన్ ఇంటేకి ఉంటుంది సో ఇది మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది నేను బయట పెడతాను అండి ఇది ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో బయట పెడతాను అది మీకు మీరు ఆలోచించుకొని మీరు ఫాలో అవ్వాలి లేదా నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం అండి అది అండ్ ఎస్ ముందుగా చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం మెయింటెనెన్స్ లెవెల్స్ కంటే తక్కువ తింటున్నామో డెఫినెట్గా మనం వెయిట్ లాస్ అవుతాం కానీ ఆ వెయిట్ లాస్ అనేది మనకి వాటర్ లాసా ఫ్యాట్ లాసా లేకపోతే మజిల్ లాస్ అనేది మనం గ్రహించుకోవాలండి దీంట్లో మనకి ఫ్యాట్ లాస్ అయితే మనకి చాలా హెల్దీ కానీ అది మజిల్ లాస్ అయితే మాత్రం రేపు పొద్దున్న మనకి మోకాల నొప్పులు రావడం మన బాడీ వీక్ అవ్వడం మన మజిల్స్ వీక్ అయిపోవడం మన స్ట్రెంగ్త్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ముందుకు వస్తాయండి అది కాకుండా ఇతని ఇచ్చిన డైట్లో చాలా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయండి దాని ద్వారా మనకు వచ్చే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా సరిగ్గా లోపలికి వెళ్ళవు సో ఎప్పుడైతే వెళ్ళేదో మన ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్కి మీరు వెయిట్ తగ్గిపోయినా సరే మీరు హెల్దీగా ఉన్నారని మీరు అనుకున్నా సరే రేపు పొద్దున్న కొత్త కొత్త రోగాలు మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయండి దీనివల్ల నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి ఒక రెండు నెలలు ఇది పాటిస్తే మూడో నెల నుంచి ఇంకా పాటించక్కర్లేదు మళ్ళీ మీరు వెయిట్ పెరగరు అని చెప్పి ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారండి మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మన బాడీలో ఎప్పుడైతే తక్కువ తింటున్నామో మన బాడీ ఫ్యాట్ మజిల్ బర్న్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ తింటున్నామో మళ్ళీ ఫ్యాట్ మజిల్ని పుట్ ఆన్ చేస్తుంది సో రెండు నెలలు ఈ డైట్ ఫాలో అయిన రెండు నెలల్లో మీరు తక్కువ తింటున్నారు ఫ్యాట్ లూజ్ అవుతారు మా సారీ యువర్ వెయిట్ లూజ్ అవుతారు వెయిట్ లూజ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ తినడం స్టార్ట్ చేశారో మీ బాడీ మళ్ళీ దాన్ని ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది మీరు మళ్ళీ చాలా ఈజీగా చాలా తక్కువ టైంలో మీరు ఎంతైతే తగ్గారో అంతా కూడా మళ్ళీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఆ విషయం ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరండి ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా తెలియదేమో నా ఆలోచన అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయక్కర్లేదు మీరు అసలు ఎక్సర్సైజే దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు జస్ట్ డైట్తో వెయిట్ తగ్గిపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారండి బాగానే ఉంది కానీ 
ఒకవేళ ఒకవేళ వెయిటే మనకి నిజమైన బాధ అనిపిస్తే సన్నంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వెయ్యి సంవత్సరాలు బతికేయాలండి కానీ సన్నంగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయి మోకాల నొప్పులు వస్తున్నాయి స్లిప్ డిస్క్ ఇంజరీలు వస్తున్నాయి మరి అలా ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం సన్నగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను బాగా హెల్దీగా ఉండాలి కదండి మరి ఎందుకు ఈయన ఉండట్లేదు నాకు అర్థం కాదు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సరైన పోషక ఆహారం తీసుకోవాలి వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటే క్యాలరీ డెఫిసిట్లు అంటే తక్కువ తినాలి మన క్యాలరీ మెయింటెనెన్స్ కంటే తక్కువ తినాలి దాంట్లో కూడా తక్కువ తినడం కూడా అన్ని సమపాలన ఉన్నలేవో చూసుకోవాలి అంతే తప్ప ఏది పడితే అది తగ్గించేసి ఏది పడితే ఎలాగ పడితే అది తగ్గించేసి ఇదేదో వెయిట్ తగ్గిపోతున్నాం కదా బాగుంది కదా అని చెప్పి మనం ఇట్లా చేస్తూపోతే మన హెల్త్ను మనం దాని మీద తనఖా పెట్టి మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం తప్ప ఇంకా కొత్త కొత్త జబ్బులు తెచ్చుకుంటున్నాం తప్ప మన హెల్త్ని బాగు చేసుకోవట్లేదండి ఇది ఒక బేసిక్ ఇంకా ఒక చిన్న స్థాయిలో ఉన్న న్యూట్రిషనిస్ట్గా బేసిక్ లెవెల్స్ ఒక సైన్స్ ఆలోచిస్తున్న ఒక మనిషిగా నేను ఈ డైట్ ద్వారా అర్థం చేసుకున్న విషయాలండి ఇవి ఐ హోప్ కనీసం ఇది పది మందినైనా కొంచెం అవగాహన తెస్తుందని నా నమ్మకం అందుకని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను థ్యాంక్